Om Shri Sai Ram, I humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Shri Satya Sai Baba. I am Dr. P. Ashok from Chennai. I am from Madipakam Samiti. I have been Balavika's Guru for the past 20 years. I wish all Sai brothers a very happy new year and a happy Pongal. In the discourse la Bhagavan Enna Solla Varadna Pakala. Students, teachers, administrators and patrons of education, the whole of the universe is under the control of God. Aiti, ye jagatu satyamana ko kattu badi unkunnari. But this universe is controlled by the truth. Satyamu uttamala adhi namai unkunnari. Truth is the highest and the supreme. Ye uttamule. Such noble people are the very embodiments of God in this world. Vishyamu Anantamayanadi. Universe is infinite. Adbhutamayanadi. It's most wonderful. Ilanti Sushti Yokatatamanu Mana would good things to Kunaleka. Kevalam Vectutamani Vecta Parastu Aneka Vidamalaniti Customer Kuguriotuna. But man, being not able to recognize the principle behind creation, gives all importance to individuality and therefore is subjected to a lot of troubles. Srishti Anaga is Sere Chika Pakatani. The universe. Our creation is the very expression of the divine will. Dini pere prakruti. The name is prakruti or nature. E prakruti and the put in a petty mana would do. Easter as how may Kaligundani. Every man who is born in this prakruti or nature should have divine nature. Easter it in a packet of Jesse Nimitami. Mana would do. E jagatun and the Murti Bavinchad. Man has made his advent in this world to express the divine will. Man is the very undercurrent in this creation. But man is bound by all the materials in the world. His awareness is also dependent on the awareness of the world. Kanaka mana vudu Sushti samrachal nimittamai Tanu Tana manugadanu Kanasaga valasavastun In order to protect this creation man has to dedicate his life Kani duradhishta vasyattu Adhunika yugamanandu Vajnanika yukka prabartaniandu Mana vattu mani tvintidhi Nasinchi, ye jagat talit twenty than Takurano, Manoni, Upawoga, and Mitta my year put in the Diga Bavinchi, Dani Sekturano, Tanu, Sikarinchi, Anek Vidamaka Uru, ye jagat Tanaku, Viplavani, Chekurus to Wachi. But man forgets this truth, and the human qualities are declining. He thinks that the whole world is for his enjoyment. And this is leading to a lot of strife and conflict in the world. Jagatu, Pabhoga, Nimitta, Mayer, Padayetunti, Kadu. 
the world is not created for your enjoyment bhagavan inda ulagathai padaikkirappa iyarkaiyai padaithar idarkaga iyarkaiyai padaithar appadina manidan vaalum bodhu avanukku ella vasigalum seidhu tharam vendum endradharkaga iyarkaiyai padaithar aanal manidan enna seigiraan avan konjam kuda yosikkamal iyarkaiyil ulla valangalai அழித்து வருகிறான் மனிதன் மாயையால் கட்டுப்பட்ட காரணத்தினால் அவன் செய்வது எல்லாம் சரி என்று உணர்ந்து இயற்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாசமாக்கி கொண்டு வருகிறான் இப்போ சுவாமி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லுவார் கடவுள் பிரகிருதி மனுஷன் ஸோ இவங்க மூணு பேரையும் இணைக்கிற ஒரு முக்கோண வடிவு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவார் சுவாமி அதாவது தங்க முக்கோணம் இந்த கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கணும்னா எல்லா இடத்துலையும் சமமாக இருந்தால் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆனால் மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் தன்னோட பக்கத்தில் உள்ள அந்த முக்கோணத்தோட தன்னோட பகுதியை ரொம்ப இழுத்துக்கிறோம் ரொம்ப பிரகிருத்தியை சுரண்டுறோம் அப்போ அந்த முக்கோணம் வந்து வேறு விதமாக மாறி விகாரமாக மாறிவிடுகிறது ஸோ அந்த இடத்துல சுவாமி சொல்கிற பிரகிருத்தி தன்னுடைய நடுநிலைமையை இழக்கிறது இதுக்கு சுவாமி உதாரணத்துக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ராமாயணத்தில் சொல்கிறார் ராமாயணத்தில் சாக்ஷாத் பரபிரம்மம் ஆகிய ராமர் தான் வந்து கடவுள் சீதா மாதா பிரகிருத்தியின் வடிவம் ராவணன் வந்து இந்த காலத்து மனிதனை குறிக்கக்கூடிய மனிதன் அப்படின்னு சுவாமி சொல்கிறார் இயற்கைக்கு மாறாக பிரகிருத்தியை தன் வசம் அவன் இழுத்து கொண்டு செல்லும் பொழுது அதாவது ராவணன் சீதையை தன் வசமாக்க இலங்கைக்கு இழுத்து கொண்டு செல்லும் பொழுது என்ன ஆகிறது கடைசியாக டெம்ப்ரவரியாக அவனுக்கு வேணால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் பட் ஃபைனை கடைசியாக பார்க்கும்பொழுது அவன் தன்னுடைய நாட்டை இழக்கிறான் சொந்த பந்தங்களை இழக்கிறான் தான் சேர்த்து வைத்த சேனைகளை இழக்கிறான் கடைசியாக அவனே மாண்டு போகிறான் ஸோ இந்த பிரகிருத்தியை வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரொம்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா கடைசியாக அந்த அழிவு வந்து மனுஷனுக்கே அப்படிங்கிறத சுவாமி இந்த உதாரணத்தின் மூலமாக ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார் இயற்கை என்பது பஞ்சபூதங்களினால் ஆனது பஞ்சபூதங்கள் எவை என்றால் நீர் நிலம் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் சுவாமி சொல்கிறார் இந்த பஞ்சபூதங்களை நம்ம அதோடைய சமநிலையை இழக்க செய்தால் அதன் பின் விளைவுகளை மனிதனே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்துக்கு நம்ம நிலத்தை எடுத்துப்போம் நம்ம போர்வெல் போடுறதுக்காக ரொம்ப டிக் பண்ணுறோம் நூறு அடி இரநூறு அடி முந்நூறு அடி வரைக்கும் தண்ணி வரமாட்டேங்கிறது பட் நம்ம இன்னும் டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பூமாதேவிக்கு எவ்வளோ பொறுமை பாருங்கோ நம்ம எவ்வளோ டிக் பண்ணாலும் பொறுத்துன்னு இருக்கா ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் நம்ம வந்து அந்த லிமிட்டை க்ராஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அதுவே மாறி பூமி வந்து வலுவிழந்து நம்மளுக்கு பூகம்பம் அது போன்ற நிகழ்வுகளாக மாறி மனிதனை தாக்குகிறது இது நான் சொன்ன உதாரணம் வந்து வெறும் நிலத்து கொண்டு தான் இதே நீரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நமது சென்னையில் எவ்வளவு நாளாக தண்ணி கஷ்டம் வந்தது பகவான் நமக்காக சாய் கங்கா கெனால வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் மறுபடியும் சென்னையில் வரலாறு காணாத வறட்சி தண்ணி இல்லாமல் போயிடுது ஸோ நீர்நிலைகளை நாம் ஒழுங்காக பராமரிக்காமல் இருந்தால் பகவான் கொடுக்கும் மழை நீரே ஒழுங்காக சேமிக்காமல் இருந்தால் இது போன்ற நீர் இல்லாத வறட்சியான நிலைமை அவ்வப்போது ஏற்படும் இது நீரை நாம் ஒழுங்காக பேணி கா காக்காமல் இருப்பதனால் ஏற்படும் விளைவு அடுத்தது காற்று சொல்லவே வேண்டாம் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் ஏஜில் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாரும் கார் வச்சுருக்கோம் எல்லாரும் பைக் வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ பொல்யூஷன் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றே வந்து நல்ல விஷயங்கள் இல்லாமல் நாம் சுவாசிக்கின்ற வாயுக்கள் எல்லாம் நச்சு வாயுக்களாக மாறி நம்ம உடம்புல போய் எவ்வளவோ நோய்களை ஏற்படுத்துகின்றன இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நம்ம மாஸ்க் போட்டுருக்கோம் அப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம தெரியறது மாஸ்க் போட்டுக்கிறதுக்கும் மாஸ்க் போட்டுக்காததுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு நம்மளுக்கு தெரியறது ஸோ இவ்வளோ வருஷமாக நம்ம அந்த பொல்யூஷனில் வாழ்ந்து வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த காற்றை நம்ம எவ்வளோ மாசுபடுத்திருக்கோங்கிறத நம்ம சீரியஸாக உணர்ந்தே ஆக வேண்டும் நெருப்பு நெருப்புக்கு சம்பந்தமானது சுவாமி ரிலேட் பண்ணுறது எனர்ஜி ஸோ சுவாமி எப்போவுமே டோன்ட் வேஸ்ட் யூர் எனர்ஜி அப்படின்பா எனர்ஜிங்கிறது இட் அது வந்து நம் உடம்பில் இருக்கும் சக்தி மட்டும் இல்லை அது வந்து 
வெளி வெளி உலகத்தில் உள்ள கரண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வெளி எந்த வடிவத்திலாக இருக்கட்டும் நாம் எந்த எனர்ஜியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது ஸோ எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணியாச்சுன்னா நம்மளால் அதை உருவாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அது மிகவும் கடினமான விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ஸ் அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு தேவையான மின்சாரம் கிடைக்கிறது ஸோ எனர்ஜி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி கன்சர்வ்ட் ப்ராப்பர்லி கடைசியாக ஆகாயம் பூமிக்கு அப்பால் என்ன உள்ளது என்பதை ஆராய நாம் அனுப்பும் எல்லா செயற்கை கோள்களும் பூமியை சுற்றி 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 வந்து அங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸாக ஃபார்ம் ஆகி நிற்கிறது ஸோ எந்த நேரத்தில் எந்த விண்கலம் நம் மீது உழுங்கிற பயம் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ இது நாம் ஆகாயத்துக்கு செய்யும் இழைக்கும் துரோகமாகும் ஸோ இவ்வாறு இந்த பஞ்சபூதங்கள் நீர் நிலம் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு இவற்றின் சமநிலைகளை நாம் உடைப்பதன் மூலம் அதனால் ஏற்படும் இடையூறுகளுக்கு நாமே பொறுப்பு என்று பகவான் சொல்லுகிறார் பகவான் தான் இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கெல்லாம் ஹெட்டு அவர் தான் படைச்சார் பட் அவர் அவரே அஹி பகவானே சொல்கிறார் இந்த மாதிரி காரணத்தினால என்னாலேயே அவங்களை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிடுறது பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் யுவர் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு சுவாமி சொல்கிறார் பகவான் சொல்கிறார் மனிதன் நினச்சின்னு இருக்கான் இந்த பிரகிருத்திக்கு அவன்தான் தலைவன் என்று இந்த பிரகிருத்தியில் உள்ள இந்த பஞ்ச பூதங்களை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தால் இந்த உலகத்தை ஆட்டி படைக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படி கிடையவே கிடையாது ஐ ஆம் த ஹெட் ஆஃப் பிரகிருதி நான் தான் இந்த உலகத்தை படித்தேன்னு சுவாமி சொல்கிறார் ஸோ நேச்சர் இஸ் த எஃபெக்ட் காட் இஸ் த காஸ் அப்படின்னு சுவாமி சொல்கிறார் ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணமாக சுவாமி ஒரு இடத்துல டிஸ்கோர்ஸ் கொடுக்க போகிறார் இந்த டிஸ்கோர்ஸ் கொடுக்குற இடத்துலேருந்து ஒரு இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு வானம் வந்து கரு கரு மேகங்கள் சூழ்ந்து மழை பொழிய ஆரம்பிக்கிறது இரண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த மேகங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுவாமி டிஸ்கோர்ஸ் கொடுக்குற இடத்துக்கு நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ சுவாமி ஒன்றரை மணி நேரம் நான் ஸ்டாப்பாக பேசுகிறார் சுவாமி பேசலார் பஜன் பாடுறார் ஃபுல் ஸ்பீடில் சுவாமி பேசுகிறார் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு அந்த வந்த கரு மேகங்கள் அப்படியே நிற்கிறது மழையை கொட்டாமல் வெயிட்டிங் ஃபார் சுவாமி இஸ் கமாண்ட் சுவாமி அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் டிஸ்கோர்ஸை முடித்ததுக்கப்புறம் சுவாமி சொல்கிறார் அங்கே உட்காந்துக்கிறவங்க பார்த்து சுவாமி சொல்கிறார் எல்லோரும் உங்கள் ஆற்றுக்கு பத்து நிமிஷத்தில் போயிடுங்கோ பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் டக்குன்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் டு எவ்ரி ஒன் சர்ப்ரைஸ் எல்லாரும் தங்களுடைய வீட்டுகளுக்கு சேர்ந்து பத்தாவது நிமிஷத்தில் கடகட கடகட என்று மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கிறது ஸோ திஸ் இந்த இன்சிடென்ட் ஒன்றே போதும் டு ரீட்ரேட் தட் காட் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் பகவான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் முழு முதற் கடவுள் நிறையா வாட்டி சித்திராவதியில் வெள்ளம் வந்தப்போ புட்டப்படுத்தி வாச நம்ம புட்டப்படுத்தி மந்திர வாசல் வரைக்கும் வெள்ளம் வரும் அது உள்ள மந்த உள்ள வெள்ளம் வராது பகவான் நிறைய வழி சொல்லியிருக்கார் நான் வந்து என கட்டுப்பட்டு அந்த தண்ணி உள்ளே வராமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஸோ ஹவ் பஞ்சபூதங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி இந்த பஞ்சபூதங்கள் பகவான் கட்டுப்பட்டு இருக்குங்கிறத நம்ம இந்த நிகழ்வுகள் மூலமாக நாம் நிதர்சனமாக அறிகிறோம் இவ்வாறு இந்த பஞ்சபூதங்கள் மனிதனுடன் இணக்கமான சூழ்நிலையே விரும்புகின்றன ஆனால் மனிதனோ தன்னுடைய அகம்பாவத்தினால் தான் தான் உயர்ந்தவன் என்பதை காட்டிக்கொள்ள இந்த பஞ்சபூதங்களை அடக்க முயற்சி செய்கிறான் அப்படி செய்யும் பொழுது தற்காலிகமாக அவன் நினைக்கிறான் இதெல்லாம் நமக்கு அடங்கி விடுகின்றன என்று ஆனால் கடைசியாக அவை வந் அவை செய்யும் அந்த செயல்கள் மனிதனையே திருப்பி வந்து தாக்குகின்றன இந்த பஞ்ச பூதங்களுடன் எப்போவுமே இணக்கமான சூழ்நிலையை மனிதன் ப பேணி காக்க வேண்டும் இந்த நேச்சரை நம்ம எப்படி இன்னும் இப்போ நேச்சரில் இவ்வளோ பேட் தாட்ஸ் இருக்குது பேட் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது இது எப்படி வந்து நம்ம இந்த நேச்சரை நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சாதனை என்ன பண்ணி நம்ம இந்த நேச்சரில் இருக்கிற அந்த பேட் வைப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் பேட் தாட்ஸை போக்க முடியும்னு அப்படின்னா நம்ம சுவாமி அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நயன் கோட் ஆஃப் கான்டாக்டில் அழகாக வழி கொடுத்துருக்கார் நகர சங்கீர்த்தனம் நம்ம வீதியில் பஜனை பாடிக்கொண்டே செல்லும் பொழுது அந்த பஜனையில் உள்ள நாமங்கள் அந்த இடத்தில் சூழ்ந்துள்ள அந்த கெட்ட விஷயங்களை அகற்றி அந்த இடத்தை புனிதமாக்குகின்றன நகர சங்கீர்த்தன் இஸ் த பெஸ்ட்டு சாதனா டு பியூரிஃபை நேச்சர் அது சுவாமி நகர சங்கீர்த்தனுக்கு அடிக்கடி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பேசுவார் நாம் செய்யும் வேத 
மந்திர உச்சாரணங்கள் ஸோ அந்த வேத மந்திரம் ஒன்று ஒன்று உச்சரிக்கிறப்ப அந்த வேத மந்திரத்தோட பலம் கரெக்டாக சொன்னோன்னா அது அந்த இடத்துல உள்ள காற்றுல கலந்து இட் வில் கிரியேட் இட்ஸ் ஓன் வைப்ரேஷன் நிறையா இடத்துல இப்போ ஏகாதசி ருத்ர யஜ்யம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா லோக க்ஷேமத்துக்காக எதுக்கு பண்ணுறான்னா வென் யூ ஆஃபர் த வேதிக் வேதிக் மந்திராஸ் டு த ருத்ரன் தட் என்வரான்மெண்ட் கெட்ஸ் பியூரிஃபைட் அண்டு பஜனை செய்வது நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காந்து பஜன் செய்கிறப்ப த கலெக்டிவ் பஜன் கம்யூனிட்டி சிங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவா இந்த கலெக்டிவ் பஜன் செய்கிறப்ப அந்த இடம் கம்ப்ளீட்டாக பியூரிஃபை ஆகுது அண்ட் அந்த பிளிஸ் வந்து சுவாமி செய்ய இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்ப்ரெட்டட் பிளிஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சுவாமி சொல்கிறார் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சுவாமி சொல்லியிருக்கார் நேச்சரை வந்து எப்படிலாம் நம்மளால் முடிஞ்ச சின்ன சாதனைகள் மூலமாக ப்யூரிஃபை பண்ணுறது இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணால் தான் முடியுமா இண்டிவிஜுவலாக பண்ணால் நேச்சர் ப்யூரிஃபை ஆகாதா அப்படின்னா கிடையாது எவ்ரி ஸ்மால் ப்ரேயர் ஹேஸ் இட்ஸ் வேல்யூ ஸோ நம்ம ஒருத்தர் நம்ம வீட்டில் உட்காந்துட்டு சாதனை பண்ணால் கூட அதுக்குன்னு உண்டான பலன் கண்டிப்பாக போய் நேச்சரில் வந்து நம்ம அந்த நல்ல இதை வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வாறு சுவாமி கடைசியாக மனிதன் தன்னுடைய கெட்ட குணங்களை அதாவது இந்த ஷட்ரிப்புக்கள் காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் இதனால் கட்டுப்பட்டு இந்த பிரகிருதியை தன் வசமாக்க முயற்சிக்கிறான் எப்பொழுது மனிதன் நான் செய்யும் அந்த இது தவறு என்று உணர்கிறானோ அப்பொழுதுதான் பிரகிருதிக்கும் மனிதனுக்கும் உண்டான அந்த இணக்கம் ஏற்படும் அந்த பேலன்ஸ் வந்து சுவாமி அப்போ தான் அந்த பேலன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்டோர் ஆகும் இல்லைன்னா உலகத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் பூகம்பம் எங்கே பார்த்தாலும் வால்கெனோ சுனாமி அடிக்கடி இப்போல்லாம் மழை வருது புயல் வெள்ளம் இதெல்லாம் அடிக்கடி வந்துட்டு தான் இருக்கும் எப்போல்லாம் நம்ம இந்த பஞ்சம்பூதங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோமோ அதோடைய எஃபெக்டை நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு அதை நம்ம எப்படி வராமல் காப்பாற்றுறதுன்னா பஞ்சபூதங்கள் பகவானால் படைக்கப்பட்டவை என்று உணர்ந்து அதோடு இணக்கமாக நாம் உறவு பேணுவதால் அந்த அந்த பேரழிவுகளை நாம் வ நம்மால் சமாளித்து பகவானுடைய அருளால் நம்மை காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் ஜெய் சாய்ராம் Namaste no